ഹായ് വെൽക്കം ടു കോമിറ്റി ടി ക്രാക്കർ ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ചെയ്യുന്നത് സെറ്റ് എക്സാമിന് സഹായിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പം സെറ്റ് എക്സാമിന് എല്ലാവരും പഠിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു എച്ച് എസ് എ എക്സാം കഴിഞ്ഞു ഇനി വരുന്നത് എന്തായിരുന്നു എച്ച് എസ് എസ് ടി ആണ് സോ എച്ച് എസ് എസ് ടിക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ പോകാനുള്ള മെയിൻ റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് സെറ്റ് ക്വാളിഫൈ ചെയ്യാത്തത് തന്നെ ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ സെറ്റ് എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ക്വാളിഫൈ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കണം നല്ല രീതിയിൽ എക്സാം പാറ്റേൺ മനസ്സിലാക്കി പഠിച്ചു എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരുപാട് വർഷം വൈകും തോറും പാറ്റേൺ മാറാനും എക്സാം കുറച്ചുകൂടി എന്താ പറയുക നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കൂടുന്ന രീതിയിലൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ എക്സാമ്പിൾ പറയുവാണെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് കോവിഡിന്റെ സമയത്ത് നല്ല രീതിയിൽ സെറ്റ് എക്സാം അതായത് കറക്റ്റ് ായിട്ട് നടക്കുന്ന പോലെ ഇയർലി ട്വൈസ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നടത്തിക്കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റിയിട്ടില്ലായിരുന്നു എങ്കിലും ടൂ തൗസൻഡ് ട്വന്റി വണ്ണില് അത് ഓവർകം ചെയ്ത് നടത്തുന്നുണ്ടായിരുന്നു ബട്ട് ലാസ്റ്റ് നടന്ന എക്സെറ്റിന്റെ മാച്ചിലെ എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇത്തിരി ടഫ് ആയിരുന്നു അതെന്താന്ന് വെച്ചാല് ഒരു പാറ്റേൺ ചേഞ്ച് ഒക്കെ വരുന്നതാണ് നമ്മളത് അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം പഠിത്തത്തിലും അതിൻ്റെതായ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തണം സോ നമ്മള് എപ്പോഴും കോംപ്ലെക്സ് ചെയ്യുന്ന സാധാരണ കോഷി ഇന്റഗ്രൽ ഫോമുല യൂസ് ചെയ്തൊരു പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കോഷി റൈമാൻ ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്ത് ചെയ്യുന്ന പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട് അതിൽ തന്നെ കോഷി റൈമാൻ ഇക്വേഷൻ ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഹാർമോണിക് കോൺജുഗേറ്റ് എന്നുള്ള ടോപ്പിക് ഒക്കെ വെച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ലെങ്തി പ്രോബ്ലംസ് കുറവായിരുന്നു അപ്പൊ ഇത്തവണ എച്ച് എസ് എ എക്സാം പോലും കഴിഞ്ഞപ്പോ കാണുന്നത് എന്താണ് ഒരു ഡിഗ്രി ലെവൽ എക്സാം ആയി പോലും വളരെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് പി എസ് സി ഇറക്കുന്നത് സോ കേരള ഗവൺമെന്റ് നടത്തുന്ന പി എസ് സി തന്നെ ഇത്രയും ടഫ് ആയി അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയ സ്ഥിതിക്ക് സെറ്റ് എക്സാമിനും അതിൻ്റെതായ മാറ്റങ്ങൾ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളൊന്ന് ഒരു പുതിയൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അങ്ങനെ ഒരു പുതിയ രീതിയിൽ എങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യാം എന്ന് നോക്കണം അപ്പൊ ഇന്ന് ഞാൻ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ നമുക്ക് ഇത് ഇനി വരുന്ന ദിവസങ്ങളിലും ഒരുപാട് വീഡിയോസ് കിട്ടുന്നുണ്ടാവും അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യം തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് പോവാം നോക്കിക്കേ ഇഫ് യു മൈനസ് വി ഈക്വൾ ടു എക്സ് മൈനസ് വൈ into x square plus 4x y plus y square f of a is equal to u plus i v is an analytic function of z equal to x plus i y find f of a is the f of z in terms of z analytic na na andana ഏത് പോയിന്റിലാണോ ഡിഫറൻഷ്യബിൾ ആവണോ അതിന്റെ നൈബർഹുഡിൽ എല്ലാ പോയിന്റിലും ഡിഫറൻഷ്യബിൾ ആവുമ്പോഴാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അതിന് അനലറ്റിക് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ എഫ് ഓ ഫീസ് എന്ന് പറയുന്നത് യു മൈനസ് യു പ്ലസ് ഐ വി ഫോമിലാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് യു മൈനസ് വി എന്നുള്ളത് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ എഫ് ഓ ഫീസ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ഇസഡ് നമ്മളോട് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ശ്രമിച്ചു നോക്കാം നോക്കിക്കെ തന്നിരിക്കുന്നത് യു മൈനസ് വി ഈക്വൾ ടു എക്സ് മൈനസ് വൈ ഇൻ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫോർ എക്സ് വൈ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ വൈ സ്ക്വയർ എന്നുള്ളതാണ് സോ നമുക്ക് കോഷി റൈമാൻ ഇക്വേഷൻ ഒക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്യേണ്ടത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഇതിനെ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സ് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അത് പാർഷ്യൽ ഡിഫറൻസിയേഷൻ ആണ് സോ എന്ത് വരും എക്സ് മൈനസ് വൈ ഇൻ ടു ടു എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ വൈ പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫോർ എക്സ് വൈ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ ഇൻ ടു വൺ ആണ് വരിക അപ്പൊ അതങ്ങനെ തന്നെ എഴുതാം ഇത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പം ത്രീ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് സിക്സ് എക്സ് വൈ മൈനസ് ത്രീ വൈ സ്ക്വയർ എന്ന് വരും അടുത്തത് ഞാൻ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു വൈ ചെയ്യുന്നു യു വൈ മൈനസ് വി വൈ ഇത് ഇംപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എക്സ് മൈനസ് വൈ ഇൻ ടു ഫോർ എക്സ് പ്ലസ് ടു വൈ മൈനസ് വൺ ഇൻ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫോർ എക്സ് വൈ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ എന്ന് വന്നു വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ എക്സ് സ്ക്വയർ സിക്സ് എക്സ് വൈ മൈനസ് ത്രീ വൈ സ്ക്വയർ ഓക്കെ ഇതിൽ കോഷി റൈമാൻ ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ റീറൈറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പൊ എന്ത് വരും യു വൈ ഈക്വൾ ടു മൈനസ് വി എക്സ് ആണ് വി ഐ ഈക്വൾ ടു യു എക്സ് ആണ് സോ വിച്ച് ഈക്വൾ ടു ത്രീ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് സിക്സ് എക്സ് വൈ മൈനസ് ത്രീ വൈ സ്ക്വയർ നമ്മൾ യു എക്സ് മൈനസ് വി എക്സ് ഓൾറെഡി കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പം ഇതിന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നോക്കിക
വിത്ത് റെസ്പെക്ട് വൈ ചെയ്തത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് കോൺസ്റ്റന്റ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് എക്സിലുള്ള ഫംഗ്ഷൻ ആയിട്ട് എടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് വി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു വി കിട്ടിയാൽ അടുത്തത് നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത് യുവും കൂടി കിട്ടിയാൽ ആൻസർ കിട്ടും സോ ഞാൻ വിനെ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സ് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ എന്ത് വന്നു ത്രീ വൈ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫൈവ് ഡാഷ് എക്സ് എന്ന് വന്നു ഓക്കെ ഇവിടെ ഓൾറെഡി വി എക്സ് കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് വി എക്സ് എന്നുള്ളത് ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടും അപ്പം വി എക്സ് എന്നുള്ളത് കിട്ടുവാണെങ്കിൽ ഇതിൽ നിന്ന് അതായത് എങ്ങനെ നോക്കിക്കോ ഇവിടെ കണ്ടോ ഇവിടെ വി എക്സ് ഉണ്ട് ഇവിടെ വി എക്സ് ഉണ്ട് ഇത് രണ്ടും കൂടി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് വി എക്സ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കിട്ടുക ത്രീ വൈ സ്ക്വയർ മൈനസ് ത്രീ എക്സ് സ്ക്വയർ എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ഫൈവ് ഡാഷ് എക്സിന്റെ വാല്യൂ മൈനസ് ത്രീ എക്സ് സ്ക്വയർ എന്നാണ് ഫൈവ് ഡാഷ് എക്സ് മൈനസ് ത്രീ എക്സ് സ്ക്വയർ ആണെങ്കിൽ ഫൈവ് ഓഫ് എക്സ് എന്താണ് മൈനസ് എക്സ് ക്യൂബ് പ്ലസ് കെ എന്ന് വന്നു അങ്ങനെ നമുക്ക് ഫൈവ് എക്സ് കിട്ടി ഈ ഫൈവ് എക്സ് കിട്ടിയ സ്ഥിതിക്ക് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം വിയുടെ വാല്യൂ എങ്ങനെ എഴുതാം വി ഈക്വൽ ടു ത്രീ എക്സ് വൈ സ്ക്വയർ മൈനസ് എക്സ് ക്യൂബ് പ്ലസ് കെ എന്ന് വന്നു വി കിട്ടി എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൽ നിന്ന് തന്നെ യു നമുക്ക് എഴുതാം ത്രീ എക്സ് സ്ക്വയർ വൈ മൈനസ് വൈ ക്യൂ പ്ലസ് കെ എന്ന് എഴുതാം ഇതേപോലെ സിമിലർലി ഇത് ചെയ്താലും ഇപ്പൊ വി കണ്ടുപിടിച്ചില്ല അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് യുവും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ചെയ്തപ്പോ വിയും യുവും കിട്ടി അപ്പൊ നമുക്ക് എഫ് ഓഫ് എസ് ഇട്ടെന്ന് എഫ് ഓഫ് എസ് ഇട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ യു പ്ലസ് ഐ വി എന്ന് തന്നിട്ടില്ലേ അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് വരും ത്രീ എക്സ് സ്ക്വയർ വൈ മൈനസ് വൈ ക്യൂബ് പ്ലസ് കെ പ്ലസ് ഐ ഇൻറ്റു ത്രീ എക്സ് വൈ സ്ക്വയർ മൈനസ് എക്സ് ക്യൂബ് പ്ലസ് കെ എന്ന് വന്നു ഓക്കെ അതിനെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് എഴുതുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് വരിക മൈനസ് ഐ ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് ഐ വൈ ഹോൾ ക്യൂബ് പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ഐ ഇൻറ്റു കെ എന്നാണ് അപ്പൊ ഇതിനെ വേണമെങ്കിൽ എക്സ് പ്ലസ് ഐ വൈ എന്നുള്ളത് ഇസഡ് അല്ലേ സോ മൈനസ് ഐ ഇസഡ് ക്യൂബ് പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ഐ ഇൻറ്റു കെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ എഴുതണം എന്ന് നിർബന്ധം ഇല്ല നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻ നോക്കിയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതിയാൽ മതി ഇവിടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇത്രേ ഉള്ളൂ യു മൈനസ് വി എന്നുള്ള കാര്യം തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നിന്നും എങ്ങനെയാണ് യുവും വിയും കണ്ടുപിടിക്കാന്ന് ഇത്രേ ഉള്ളൂ എന്ത് ചെയ്തു കോഷി റൈമാൻ ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ട് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സ് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്തു വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു വൈ പാർഷ്യൽ ഡിഫറൻസിയേഷൻ കണ്ടു ഇക്വേറ്റ് ചെയ്തു അതിൽ നിന്ന് വി കണ്ടുപിടിച്ചു സെയിം മെത്തേഡിൽ യു കാണ എഫ് ഓഫ് എസ് ഇക്വൽ ടു യു പ്ലസ് ഐ വിയിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് എക്സ് പ്ലസ് ഐ വൈ എന്നുള്ള രീതിയിൽ കിടക്കുന്ന ടേമിനെ നേരിട്ട് ഇസഡ് ആയിട്ട് മാറ്റാം ഇവിടെ എഫ് ഓഫ് എസ് എഫ് ഓഫ് ഇസഡ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ഇസഡ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും പരിപാടികൾ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്ന് തന്നെ ആൻസറിലോട്ട് കംപ്ലീറ്റ് എത്തിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും ക്ലിയർ ആയല്ലോ അപ്പൊ ഈ ഒരു രീതിയിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാൽ നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിരിക്കണം ഈ ഒരു ഇത് സെറ്റിന്റെ എക്സാമിന് മാത്രമല്ല ഇതിന്റെ പി ജി ലെവലിലുള്ള ഒരു എല്ലാ എക്സാമിനും ഉപകാരപ്രദമായിട്ടുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് അപ്പൊ ഇനിയും ഇതുപോലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ എങ്ങനെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യും എന്നുള്ള ടെൻഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നും വേണ്ട ഇപ്പൊ ഓൾറെഡി കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ക്രാക്കർ സെറ്റിന്റെ മാത്സ് ക്ലാസ് നടത്തിക്കൊണ്ട് പോകുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ജോയിൻ ചെയ്തോളൂ നമ്മുടെ റെക്കോർഡ് ക്ലാസ്സസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒന്നും മിസ് ആയി എന്നുള്ള ടെൻഷനേ ആവശ്യമില്ല നമ്മുടെ സ്വന്തം സൗകര്യത്തിന് ഇരുന്ന് കേട്ട് മനസ്സിലാക്കി ഡൗട്ടൊക്കെ ക്ലിയർ ചെയ്ത് പോവാം അപ്പൊ ഈ വരുന്ന സെറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ പറ്റട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു ബിക്കോസ് ഇനി ലേറ്റ് ആവും തോറും നിങ്ങൾക്ക് എക്സാം കൂടുതൽ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് വരും അപ്പൊ ക്ലിയർ ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസസും കൂടുതൽ എന്താ പറയാ കുറവ് ചാൻസ് ആയിട്ട് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുവാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് സെറ്റ് ക്ലിയർ ചെയ്ത് വയ്ക്കുക ലൈഫ് ലോങ് വാലിഡിറ്റി ഉള്ള ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആണ് ഒരു എച്ച് എസ് എസ് ടി എഴുതാൻ പറ്റിയില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രം നിങ്ങൾ ഈ വരുന്ന സെറ്റിനെ അഭിമുഖീകരിക്കാൻ ഒരു മടിയും വിചാരിക്കരുത് എച്ച് എസ് എസ് ടി അല്ല ലാസ്റ്റ് വാക്ക് അതിനപ്പുറത്തേക്കും ഒരുപാട് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ്